ஹலோ எங்கள் வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க ரெசிபீஸ் குறித்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கி வந்து நம்ம சேமியா புட்டிங் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்களை நம்ம பார்க்கலாம் இது நல்ல ஒரு டெசர்ட் ஐட்டம் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு கப் ரோஸ்டட் வேமசில்லி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து வறுத்த சேமியா மூணு கப் அதே கப்பில் மூணு கப் பால் ஒரு கப் தண்ணி டாப்பிங்ஸ்க்கு வந்து ஆல்மண்ட்ஸ் கேஷ்யூஸ் டூட்டி ஃப்ரூட்டி வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து கேரம்லைஸ்டு ஆல்மண்ட்ஸ் கொஞ்சம் வச்சுருக்கேன் இதுவும் டாப்பிங்ஸ்க்கு தான் சக்கரை முக்கா கப் வேணும் இதில் வந்து அரை கப் பாலில் ஊற்றுறது பாலில் போடுறதுக்கு வச்சுருக்கேன் ஒரு கால் கப் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் க்ரீமுக்காக எசன்ஸ் வனிலா எசன்ஸ் இது வந்து விப்பிங் க்ரீம் இதில் வந்து இது டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் நான் வந்து இதில் பாதி எடுத்துக்கிறேன் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு பேண்டில் வந்து நம்ம சேமியா வந்து வேக வச்சுக்கலாம் பால் ஊற்றிக்கலாம் இதில் நான் தண்ணி ஊற்றலை ஆயிட்டும் இப்ப முதல்ல வந்து இது வந்து விப்பிங் பிளேட் போட்டு இருக்கேன் மிக்சியில் இப்ப நம்ம வந்து பாதி எடுத்துக்கலாம் விப்பிங் கிரீம் வந்து பாதி எடுத்துக்கலாம் இப்ப இது வந்து நம்ம வந்து நல்லா பீட் பண்ணலாம் நல்லா விஸ்க் பண்ணிட்ட பின்னாடி அப்புறம் வந்து நம்ம எடுத்துட்டு பட்டரும் சக்கரையும் போடலாம் இப்போ பால் காஞ்சிருச்சு நம்ம வந்து சேமியா போட்டுக்கலாம் நல்லா கலக்கி விடுங்க இது வந்து நல்லா வேகட்டும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ சேமியா நல்லா வெந்துடுச்சு இதுக்கு வந்து நான் அரை கப் தண்ணி ஊற்றினேன் போகிறோம் இப்போ சக்கரை போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு ஸ்வீட்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சக்கரை போட்டுக்கோங்க இது கொஞ்சம் நேரம் கெட்டி ஆகட்டும் இப்போ க்ரீம் நல்லா வந்து பீட் பண்ணியாச்சு இதில் வந்து நம்ம பட்டரும் சக்கரையும் சேர்த்துக்கலாம் இதையும் வந்து நம்ம நல்லா பீட் பண்ணிடலாம் இது வந்து நான் கால் கப் சக்கரை பொடி பண்ணி போடுறேன் வெண்ணிலா எசன்ஸ் ஊற்றிக்கலாம் நல்லா கெட்டியாகுது பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியாகட்டும் இப்போ நல்லா கெட்டி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ இது வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஆறட்டும்
ரெண்டு பா ஒரு பாக்ஸ் வந்து நான் க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கீ போட்டு நெய் போட்டு க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதே போல் ரவுண்ட் பவுலும் வந்து க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆரட்டும் ஊற்றிக்கலாம் அதில் இது ரெடி ஆகிடுச்சு க்ரீம் ரெடி ஆகிடுச்சு நமக்கு எடுத்து விடலாம் இப்போ சேமியா ஆறிடுச்சு இது வந்து நம்ம கண்டெய்னரில் போட்டுக்கலாம் இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் நட்ஸ் போட்டுக்கலாம் டூட்டி ஃப்ரூட்டி ஆல்மண்ட்ஸ் கேஷ்யூஸ் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் வந்து க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதே நம்ம பட்டரும் சக்கரையும் போட்டதுனால வந்து இப்படி இருக்கு நல்ல டேஸ்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி அதுக்கும் போட்டுக்கலாம் இப்போ ரெண்டும் வந்து போட்டாச்சு இப்போ வந்து இதுக்கு மேலே வந்து கேரம் லிஸ்ட் ஆல்மண்ட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் பவுடர் பண்ணியிருக்கேன் அது போட்டுக்கலாம் இன்னும் நம்ம சக்கரை வந்து ரொம்ப போடல க்ரீமில் ஒரு கால் கப்பு தான் சக்கரை இப்போ நட்ஸும் வந்து கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் இப்போ சேமியா புட்டிங் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம ஃப்ரீசரில் ஓவர் நைட் வச்சிடலாம் காலையில் எழுந்து பார்க்கலாம் நீங்கள் வந்து பகலில் வைக்கணுன்னா ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வச்சாங்கன்னா நல்லா செட் ஆகிடும் இப்போ வந்து நான் வந்து ஓவர் நைட் வச்சிட போகிறேன் வச்சுட்டு அப்புறம் பார்க்கலாம் இப்போ நல்லா செட் ஆகிடுச்சு நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் இது நைட்னால் நான் ஓவர் நைட் வச்சேன் பட் டூ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் போதும் செட் ஆகிறதுக்கு இப்போ நம்ம கட் பண்ணிடலாம் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு இல்லை ஐஸ்கிரீம் கேக் மாதிரி இருக்குது நீங்களும் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஒரு சிம்பிள் ரெசிபி தான் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இது நம்ம க்ரீம் பட்டர்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால ரொம்ப ரிச்சாக இருக்குது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்